മോട്ടീവ് ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ് നേണസ്റ്റിക് ഇവേഷനും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പുതിയൊരു പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതായത് കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടൻസ് ഹീറ്റിൻ്റെ ആകാം ഞാനിവിടെ പറ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോറി ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലും ഫിസിക്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചില ബിരുദന്മാരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്തായാലും ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണിത് കണ്ടക്ടൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആവുള്ളു അതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഡാനിയൽ സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റൽ പീസിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ടേംസുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില ടേംസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ ഓർത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഈ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഈ ബസ് ഒരു 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 മെറ്റൽ പീസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്ന ആളാണല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നതിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ കണ്ടക്ടറും ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറും ഇങ്ങനെ കടന്ന് 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 പോയാണ് ഈ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെറ്റലില് പോസിറ്റീവ് കേണൽസിനിടയിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ശരിക്കും ബസ്സിൽ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ ആര് പോകുന്നു ഈ കണ്ടക്ടർ പോകുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഉൾ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെ ആരാണ് സാധാരണ തടസ്സപ്പെടുത്താറ് ഈ തൂ പിന്നെ കമ്പിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും സീറ്റിലായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടക്ടർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചെറിയൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവും ആളുകൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റാണ് ബസ് ആളുകൾ നല്ല കുത്തി നിറച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലോട്ട് ഓറി കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഓറി കൂടി ഒക്കെ ഇറങ്ങിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ചില റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ചില ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ബസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബസ്സിൻ്റെ നീളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു ബസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അഞ്ച് പേരുണ്ട് അല്ല പത്ത് പേര് ബസ്സിൽ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് പേര് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ നീളം കൂടുതലാണ് ചെറിയ ബസ്സിലും വലിയ ബസ്സും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് of the conductor adu pole thaneyana it is inversely proportional to the area of cross section bus inde veedi koodi nu vicharikka appo idhathine poganulla adu eluppayi allengil resistance koranju opposition koranju alle appo area koodi kanyale valare easy aanu smooth aayittu poganayittu kanyum appo angane ana conductor lo angane thaneyana resistance area of cross section conductor korchu valudana nundengil ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ നടക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ആർ ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ശരിയാണല്ലോ ആറ് ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് റോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്നാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആ കണ്ടക്ടറുടെ ലെങ്ത് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും വൺ മീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എല്ലും എയും വൺ വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു റോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എപ്പോൾ എല്ലും എയും യൂണിറ്റ് അളവുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ആണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ പറ്റും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കണ്ടക്ടർ ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആണ് എപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിന് അത് അതിൻ്റെ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമാണ് ഈസിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണപ്പോൾ അതൊരു സ്വഭാവമാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അളവാണ് ഈ
എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ ഓം സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓം മീറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഇന്റർ കൺവേർഷൻ പാർട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിന് വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിഷനെയൊക്കെ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അതൊരു യൂണിറ്റ് മെഷർമെന്റ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസക്ഷനിലുമാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അളന്നെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താ അർത്ഥം കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അളവിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കട്ട കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്നുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീമെൻസ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓം ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ പല യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആറ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജി ഇസ് ഗോൾഡ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ റോ ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എൽ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഈ വൺ ബൈ റോ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ റോ എന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇൻവേഴ്സിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ കാപ്പ എന്ന കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാപ്പ എന്ന ഗ്രീക്ക് സിമ്പൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കാപ്പ കെ ഇൻറ്റു എ ബൈ എൽ എന്നെഴുതാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ ഇതിൽ കാപ്പയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ അതായത് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് അളവിൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എന്തുമാത്രം കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടൻസ് ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതൊരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ആണ് കണ്ടക്ട
ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പഠിച്ചത് രണ്ട് ടേമാണ് പഠിച്ചത് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടക്ടൻസും അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടൻസിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് യൂണിറ്റ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ ഓർ ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് ജി ആണ് അത് സീമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നാലാമത് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് കാപ്പ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീമൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആ വാല്യൂ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ തൊട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരെയുള്ളത് അതായത് അതിന് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ടെൻ റേസ് ടു ഫോറിൽ താഴെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് എങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെവണിലും കുറവാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തും കുറേ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ സോഡിയത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കോപ്പർ സിൽവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്ലാസ് ടെഫ്ലോണൊക്കെ വളരെ മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ വാല്യൂകളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിന് എന്തായിട്ട് തിരിച്ചത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റൽസ് അതിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെ അലോയ്സ് പിന്നെ നോൺ മെറ്റൽസിൽ തന്നെ വരുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റുകൾ പോലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് സെറാമിക് പോലുള്ള ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സിലിക്കൺ പോലുള്ള ഡോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിലിക്കൺ പോലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടക്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ തന്നെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് തന്നെ സംഭവം എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഉഷാറാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോക്ക് അവിടെ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ നിയോബിയം പോലുള്ള അലുമിനിയം ഒക്കെ ഒരു എക്സിഡൻറ്റ് വരെ എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും തിരിക്കാം അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാളും ഉഷാറായിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടൻസിൽ തന്നെ ഉഷാർ സാധനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആ വാല്യൂവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കണ്ടക്ടൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടക്ടൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ആ
അങ്ങനെ മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കണ്ടക്ടൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പല മെറ്റൽസിനും പലതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കണ്ടക്ടൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റലിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കണ്ടക്ടൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പല മെറ്റൽസും പല കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലത് നല്ല സ്പീഡിൽ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ചിലത് നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ചിലത് എന്തായിരിക്കും കുറേ കുറഞ്ഞ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് മെറ്റൽസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും കണ്ടക്ടൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റൽസ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റലിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൽ എത്ര വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഔട്ടർ ഷെല്ലാണല്ലോ വാലൻസ് ഷെല്ല് അതിനെയാണല്ലോ മെറ്റൽസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുന്നത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവും ആ ഇലക്ട്രോണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈസിയായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി മെറ്റൽ ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് മെറ്റൽസിലെ കണ്ടക്ടൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ടൻസിനെ മെറ്റലിൽ മെറ്റൽസിൽ കണ്ടക്ടൻസിനെ ഡിപ്പ ആശ്രയിക്കുന്ന നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതെന്താ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പിന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഈ കേണൽ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടി കൂടിയാണ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിനടക്കമുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ശരിക്കും കണ്ടക്ടൻസിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഈസി ആയിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കൂടി പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റില്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒന്ന് കുറയും കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതാണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും ബസ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ബസ്സിൽ ഒന്ന് ചൂടായി ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് കുലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെം ചൂട് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ചൂട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ കാര്യം അവിടെ കൂടി പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലോ കുറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് കുറയൂ എന്ന് പറയും മെറ്റൽസിനും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആ കേണൽസ് പോസിറ്റീവ് കേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും ആറ്റംസ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പം മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടക്ടൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ നേച്ചർ രണ്ടാമത്തത് വാലൻസ് ഇല ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ഇലക
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ അയോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ഓർ അയോണിക് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് അയോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടൻസിന് ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് രണ്ടായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ മോളിക്കൂൾസും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്വ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ മോളിക്കൂളും സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണുമായിട്ട് മാറും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് എല്ലാം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ മോളിക്കൂള് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള ആ മോളിക്കൂള് സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണും എല്ലാ സോഡിയം മോളി ക്ലോറൈഡ് മോളിക്കൂളും മാറു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അയോൺസ് ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലേ കുറേ അയോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം കുറേ അയോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ കണ്ടക്ടൻസിന് കാരണം എന്താണ് അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കുറേ അയോൺസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ഡി സി ഒ എച്ച് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന അസറ്റേറ്റ് അയോണും എച്ച് പ്ലസ് അയോണുമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് എല്ലാ മോളിക്കൂളും മാറില്ല കുറച്ച് പാർഷ്യലി എന്താ ഉള്ളൂ അത് അയണൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മോളിക്കൂളും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡിസോസിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായി മാറും പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയോണ് നെഗറ്റീവ് ആയോണായിട്ട് മാറും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനകത്ത് എല്ലാ മോളിക്കൂളും ഇപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ എല്ലാ മോളിക്കൂളും എന്താവില്ല ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കണ്ടക്ടൻസും എന്തായിരിക്കും അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ നേച്ചർ ആണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടും കാരണം അവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ കൂടും കാരണം അവിടെ അയോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഡിസോസിയേഷൻ പോലും ഒരുപാട് അയോൺസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടും ഈ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസോസിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും അയണൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയും അയോൺസിന്റെ എണ്ണം അതുകൊണ്ട് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കുറവാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ടൻസും കുറവായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിൽ ഇതാണ് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദി അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദയർ സോൾവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അയോൺസിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയോൺസിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയോൺസിന് സൈസിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അയോൺസ് വളരെ ചെറുതാണ് സൈസ് എങ്കിലോ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് എ
സോൾവേഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോൾവേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മോളിക്കൂൾ ആണെന്ന് എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടോ രണ്ട് ലെയർ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഹൈഡ്രേ സോൾവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ലെയർ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ആ സമയത്ത് വലിയ അയോൺ ആണെങ്കിലോ വലിയ അയോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റ ലെയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോൾവേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ കവറിങ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇതാണ് സൈസ് കൂടിയാൽ ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയോൺസിൻ്റെ സൈസ് കൂടിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ കഴിയും സൈസ് സോറി സൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ കഴിയും സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സൈസ് കുറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് സോൾവേഷൻ നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ലെയർ കൂടുതിയിട്ട് സൈസ് കൂടുന്ന കൊണ്ടിട്ട് അതിന് പതുക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അയോൺസിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് സോൾവേഷൻ്റെ റേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈസ് ഓഫ് അയോൺസും അതുപോലെ തന്നെ സോൾവേഷനുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ കണ്ടക്ടൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് പോളാർ സോൾവെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വിസ്കസ് സോൾവെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും വിസ്കസ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കസ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് തേനും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കമത്തിയാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് വരും ഒരു ഗ്ലാസ് തേന് കമത്തിയാലോ വളരെ സ്ലോവിൽ വിഴുവുള്ള അല്ലേ കട്ടി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് വളരെ സ്ലോവിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇത് വിസ്കസ് ആണെന്ന് പറയും മോർ വിസ്കസ് ആണെന്ന് പറയും വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം മോളിക്കൂൾസ് ക്ലോസ്ലി കുറച്ച് ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്താണോ അതിനെ കൂടി എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കേസിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ആറ്റം അയോൺ മോളിക്കൂളിൻ്റെ എണ്ണാണല്ലോ അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാണ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാണ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അയോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വീക്ക് സോറി എന്താ പറയുക ഡൈലൂട്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും എവിടെ ആയിരിക്കും അയോൺസ് മോളിക്കൂൾസ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയോൺസ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോയും കൂടുതലായിരിക്കും കണ്ടക്ടൻസും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസും എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പറയാനായിട്ട് കഴിയും മെറ്റാനിക് കണ്ടക്ടറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസും കൂടും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ക
കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയണം ഇതിനെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് കണ്ടക്ടൻസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കണ്ടക്ട് ആ കണ്ടക്ടറുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ എന്തെന്ന് കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജി എന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അതിന് നമ്മൾ വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ ബ്രിഡ്ജിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വയറൊക്കെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക്ട്രിക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് ഈ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വീറ്റ്സൺ ബ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം വയറും പിന്നെ തടിക്കഷ്ണം ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഒഴിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നം ശരിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്ട്രിക് സൊല്യൂഷനിലെ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്ട്രിക് കണ്ടക്ടൻസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്ട്രിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് വേണം നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ കണ്ടക്ടൻസ് കിട്ടും മെറ്റൽസ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ആറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ ആണോ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യും കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെല്ലാണ് അത് പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും സ്കീമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് എന്താണ് രണ്ട് പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് പ്ലാറ്റിനും ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡുകൾ അത് പിന്നെ ആ സെല്ലിനകത്തുണ്ട് ഏത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ ആണോ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണോ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഒരു വയർ കൊണ്ട് കണക്ടിംഗ് വയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് അത് പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ സെറ്റപ്പ് അതിനകത്തുള്ള എന്താണ് പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡുകളാണുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ കാപ്പ എന്നാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ലേ നമ്മൾ കാപ്പ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ റീപ്ലേസ് ചെ
അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എല്ലും എയും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തായിരിക്കും അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും കെ ആർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ജി ബാ ജി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാപ്പ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും കാപ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അല്ലേ കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാപ്പ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി സ്റ്റാറും ആറും കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ജി സ്റ്റാർ എന്താണ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് വെക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം വലിപ്പമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എൽ ബൈ എ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആറാണ് അപ്പൊ കാപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി സ്റ്റാർ ബൈ ആറിനകത്ത് ജി സ്റ്റാർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വാല്യൂ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരിക്കും നോൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അത് ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം ആർ ടു എന്തായിരിക്കും അൺനോൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് അത് അൺനോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു നമുക്കറിയില്ല ആർ ഫോറും ആർ ത്രീയും നമുക്കറിയാം അത് നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ക്രോസ് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ നടുക്ക് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ല ഇവിടെ എ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ സി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആർ വൺ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുവരെ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ നൽ കാണിക്കുന്നവരെ സീറോ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നവരെ സീറോ റീഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ നൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ അതായത് ആർ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ആർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ക
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ആർ ടു വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ വിസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസിന് അവിടെ വെക്കുന്നു മറ്റേത് വേരിയബിൾ ആണ് വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ സീറോ റീഡിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സർക്യൂ പിന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല അവിടെ അതാണ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടക്ടൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ട ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫിസിക്സുമായി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്തതാണ് അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ